哈喽，大家好，我是波浪官，本期视频呢给大家带来一期《峡谷时间征服者》的一场比赛，欢迎我向。这一把的话，我们螳螂对位赵信，很多小伙伴呢听到赵信打野，就会下意识的觉得，哎，下水道下水道好垃圾啊，这种打野教学你都做出来。但是我告诉你，现版本的，不知道谁发明的这个相位猛冲赵信，牛逼的一一批，不知道是哪个小别口发明的相位赵信是真的逼踢，你们可以看到我前期呢想做个保护眼。都做不了，他人家直接开局跑到我红 buff 里面，往我红 buff 里面干个视野，我还打不了他，因为我打不过他。他相位一出发追着我砍。兄弟们，如果说你以前是玩战士打野的，比如说玩魏、剑魔、瑞文，对吧？现版本可能并不是有以前那么厉害的，我推荐你去尝试一下赵信。赵信这个英雄呢，他有刺客的爆发，还有战士的坦度，唯一的缺点呢，他就是不是很那么好的切 C 嘛，毕竟他这个战士。但是在现版本，它挺吃香的，因为它可以欺负像我这种野格打野，比如说我玩的是杰，或者说螳螂，或者说永恩，就容易被它欺负。它野区的话，战斗力太强了。你们可以看到，我们这一把的话，红开往上刷，前期刚开局的时候，它在我们草丛里面做过视野，所以说它知道我们是什么开野路线。这个时候呢，我们一定要小心。这个赵信脑子发热，三级来进我蓝区，你们判断这个赵信来不来进我们蓝区，首先第一点要看视野，第二点的话要看这个中。路和上路的一个线圈情况，我们家中路是没有线圈的。这个时候有意思点来了，我正常红开往上刷，刷到这个时候呢，咱们都需要去拿河蟹，对不对？其实这一把呢，我也想正常去拿河蟹，但这一把我没有拿，我选择正常蓝开，把这个蓝区三路野怪全部给杀完，因为我们中上线被压得太深了。我一旦过去拿河蟹的话，即使我可以把这个河蟹抢到，我的蓝局可能要丢，你们明白我的意思吗？因为队友是没有任何线圈的，所以说我们把这个蓝 buff 拖到草里来打。赵信刷也刷的特别快啊，一般的话一分三十三秒或者一分三十二秒的话就刷完六组野怪了。我们在这边刷野的时候呢，突然看到他闪现进我的野区，把我的蓝 buff 抢了，然后 W 起手，完了之后又 W 收尾。这个时候呢，我们家中单也很给力啊，直接放线过来支援我一波。虽然说没什么鸟用，但是他还是过来支援了。这个行为呢，令我挺感动的。但这一波呢是我的失误，因为我掉以轻心了。即使我如此的小心，还是掉以轻心了，因为我。实在没有想到，我的野区居然有他们队友做的视野。他们家上单在我野区做了一个视野，因为我前期看到赵信和辛德拉站一块了，我以为我野区没视野的，兄弟们，你们明白吗？实在是没有想到。OK， 失策，但是没有关系，敌方女警给机会了。这边的话，马上惩戒收掉野怪，下路给大家都打信号，一定要过来杀这个女警，不要着急，先平 A 起手，然后 E 技能预判闪现。这边的话，杀完他之后呢，他没闪，我们再追一下这个。卡尔玛这边的话，我们有个河蟹加速是可以追上的，不用着急。我们来到这个位置呢，中单也靠过来了，一个 Q 技能收尾，拿下双杀，弥补了前期我们丢失的那个人头。这个时候马上开启自己的麦克风，顺势进他的蓝区，因为我们现在有优势，我需要双路给我一点反馈。但这个时候你们仔细看了，敌方赵信过来了，赵信什么等级啊？赵信六级。这边我疯狂给队友发射的信号，我说打不过赶紧走，但是我们家的中单呢，非要过来打，然后呢就造成了这样的情况，赵信一打三，把我们三个人全干死了。然后又进我的红区，吃了我一组石头怪，这就是赵信前期的伤害。兄弟们，这一波还好，我们家 ADC 走的比较远。如果 ADC 也在野区的话，赵信四杀，不跟你们开玩笑。其实这一波我是不想打的，因为我看到他的六级，我才四级，我跟中单，我当时你如果你看过直播，你应该知道，我跟队友说的是撤退，别打，别打。但是中单非要给我上来跟我干，那我也不可能卖他，对不对？然后结果就是这样，零换三。兄弟们，这一把的话可以说是天崩开局。很多小伙伴呢不会去打这种全输出的战士，不会打那种暴击流的瑞文，对吧？不会打那种，不会打这种全输出的赵信。其实打这种全输出的赵信呢，尽量前期跟他避战，让他前期拿不到优势，跟他去置换资源。到了中期，你们自家队友伤害起来的时候呢，很容易就拉扯他。还是那句话，兄弟们，一个英雄他有优点就一定有缺点，没有完美无缺的英雄，他前期强，后期也弱。后期强，前期就弱。曾经有一两个英雄，前期强，后期也强的，那个人叫永恩和格温，这两个英雄已经被砍成狗了。我们刷完红区，正常来蓝区刷野。这个时候注意看小地图，我们家中单终于做视野了。他通过他做的视野，我们也可以看到赵信过来了。OK， 我们进草丛卡一下视野。我们上单也在，先走这个赵信打他一套。这个时候呢，永恩给大，我们是我们闪现向前。然后呢，把这个赵信给换掉，等一下这个永恩大招的 E 技能的时间过来之后呢，再把这个蓝 buff 给收掉，一气呵成。这一波的话一定要果断啊，兄弟们，你跑是没有地方跑的，只有闪向前。狭路相逢勇者胜，有的时候呢就是要拼一下这个小小的操作的。这一波的话也是正式的把我们前期
，损失的劣势给打回来了。我们直接跳到这个河道，在这边做一个视野，然后回城，换上咱们的这个幽默小剑，再做一把长剑。这个时候呢，其实这个赵信我已经不怕了。当我经济跟他一样的时候，我说了前期弱的英雄，后期他就强。当我的经济跟他一样的时候，或者说甚至超越他的时候，他是不可能打得过我的。刚刚那波他是用了大招，所以说我们这波过来直接过来摸这个小龙，然后给队友发个信号。这个赵信也很聪明，没有选择跟我正面接团。他这波过来的话，等待他的结果就是死。我两个 Q 技能就可以把他带走。上完这个小龙之后呢，把这个河蟹控一下。控这个小龙的时候注意看啊，这边的话不要去中路了。我们看下这个下路能不能抓。敌方的辅助不知道在哪里。这个时候呢，我们家的一子日啊也很给力啊，队友很会玩，直接上去打他一道状态，帮我打到斩杀线。这种队友呢就是比较会玩的，比较笨的双人路他们会怎么样？比较笨的双人路，他们会推线，他们会就是说假装我不在。其实这一波根本就没有必要假装，敌方打野暴露视野了，直接无脑上去跟他换血就可以了。这种是最聪明的 ADC 了，帮我打到斩杀线，然后我出来把他越了，就这么简单，节奏很快。杀完之后呢，我们这波看了一下对方中单，不出意料撞完中野塔。这波的话我并没有开麦，开麦的话叫我们家中塔中路不要要了，守不住的，因为中路人太多，三个人怎么可能守啊？我们来到这个位置，看有没有机会救一下这个辅助，或者说埋伏一下敌方中单。敌方中单不给机会，不给机会了没关系，我今天也去刷野。兄弟们，你们觉得这波置换亏吗？其实这波置换不亏的，因为我们打完小龙能做的事情只有这么多。我们打完这个先锋之后，对吧？反他的三足野怪，这个时候我们要做的事情就是跟他猥琐发育，不要跟他打架。他现在的话没有野怪伤，他急需发育。我们现在不跟他打架。通过小绿图可以看到，他去抓我们家的盖伦，对不对？抓我们家盖伦的话，我们现在怎么办？先刷野别急，看小地图。我们这时候呢，这张刷野，中路兵还没到，没法抓中路。我们这边刷完野，看下,下路漏不漏人。下路漏人的话，我们就抓；不抓不漏人的话，只能回去回防这个盖伦。盖伦死了。OK， 那这一波的话，算是我的问题，因为我这一波刷完红 buff 不该刷这个石头怪的，应该直接去中路，看一下能不能推中一塔的，给他点压力。但这一波是我的问题，去一直刷野了。那我们看这个赵信走不走？赵信的话，看到这个上路防御塔还剩一点血，他估计推着。推了之后呢，他往上走，不给我抓他的机会，又反了我一组蛤蟆。OK， 还可以玩的。这时候他他回家了，我们这时候来到中路看一下这波有没有机会抓，给队友打个进攻信号。辅助闪现上去晕，但是不要着急，我们来到这个位置看有没有机会漏不漏孤立，不要着急啊，不要看到孤立就跳出去啊。你要去看对面后面有没有人的，你要是直接跳出去的话，刚有人来的你就被反杀了，知道吗？因为他手里可能有虚弱，可能有闪现，可能有夹子，可能有 E。这边赵信过来追我，当然隐身往前跑。然后呢，站一下草丛，有人出来之后呢，大家隐身往后跑。我们这波的话，继续是来抓这个蓝 buff。这个赵信呢，其实玩的怎么说呢？你说他玩的不好吧，他也有点熟练度；你说他玩的好的吧，也可能是因为我不给机会，他始终对我没有造成什么影响。他来反野，其实无非兄弟们，反野反野，无非只反两种：第一个呢反野怪，第二个呢反人头。为什么很多兄弟们弱势打野不会强打强势打野？就是因为你被人家反野了。然后你人头也死了，你们知道吗？被反野了是小事，你人也死了，那就是大事了，那就证明你们的经济瞬间就会被拉开，然后呢，你就会被一直滚雪球。所以说，我们当我们被反野的时候，如果那个野怪要不了，那就别要了。OK， 刚说完这句话呢，我们就死了。这一波的话是没办法，被那点火烫死的，要不然的话，其实这一波操作的还可以，闪现躲了大招。但是被那个点火给烫死了，没有被女警狙死，被点火烫死。我们这边复活出门之后呢，因为敌方中路少人，被我们家的双人路给推掉了中塔，推掉中塔。然后呢，我看到他蓝 buff 刷新了，这个时候我跟他经济差不了多少，他比我高那么一点点，但是我有队友的情况下，我不怕他。这边看一下能不能控他这个蓝 buff。他们家两个人在下面，我们来到这个位置看这波怎么说，有没有机会？如果没有机会的话，我们就撤就行了，不要跟他硬打，因为现在四比四暂时打不过。他的话经济比我高一点，看到没？敌方这个辅助一个 Q 技能打了我三分之一，那我们这边的话直接走就行了。这辅助 ，OK， 算你狠。兄弟们不要觉得这辅助很牛逼啊！我说了，兄弟们，你一个人他有优点就是有缺点的。你跟我完全输出，喜欢贪伤害是不是？我等会一定要让你付出代价。你不要觉得你现在伤害很高很牛逼，一个 Q 技能打了我打了我三分之一，觉得你很厉害。兄弟们，跟刺客比伤害是最蠢的。遇到刺客的时候，你尽量去做保命装，做金身，做铁板鞋。你跟刺客比伤害是很蠢的。我们这边的话，莫名其妙又被这个女警狙了一枪，就为了打我点状态，没有关系。这条小龙即将刷新，但这条龙塔我们肯定是要打的。我们队友很给力，在龙塔刷新之前呢，把地方中塔给拔了。这样的话，我们就能抢中线。抢完中线的话，我们叫我们家的盖龙过来一下。这波龙塔需要他
，兄弟们，这一把的话，我们家这个阵容和对面这个阵容呢，其实我们家是比较占优势的，因为对面全是碎皮。对方赵信冲上来之后呢，我可以去切他们家的后排，但是赵信不冲又会被我们开。这边的话，看到赵信在这个位置，对不对？盖伦闪现上去 ，Q R 劈错人没有关系，我们闪现，我们大招躲一下这个技能。兄弟们，不要着急，把对方赶走之后呢，先过来摸龙，逼对面过来。不要去追人啊，兄弟们，把对方赶走之后，我们拿资源就可以了。拿完资源之后呢，对方过来了，先过去跳过去，把这个永恩给秒杀。杀完永恩之后呢，对方全部残血。OK， 到了收割时间了，不要着急，我们这边先拉扯一个大招打我很多伤害。赵信冲上来一个 W Q 把他秒掉，然后再锁定对方的辅助，一个惩戒一个 Q。然后这边的话不要追了。这个辛德拉还有大招的兄弟们，他的手里还有意义和大招，思路清晰一点。这波的话不要给他机会，因为这一波将是我和对方打野拉开经济的很好的时间。我这一波如果死的话，大家觉得？我其实也就是比对方打野拿多拿了个人头钱而已，所以说我们这一波不能死，去拆这个上塔。别着急，我们先过来把这个上路防御塔给拆一下，然后呢看一下他红区有没有野怪，有野怪的话我们就刷野，没有没有野怪的话我们就拆塔。这个赵信呢他做的是全输出的，所以这一把的话我们进化大招，进化大招的话按照我现在这个经济啊，按照我现在这个情况，等我到十三级的时候基本上啊 ，A Q W 他就死了。所以说他们现在其实很难受了。他起手我，我是可以跑的，因为我有意义。但是我起手他，他是跑不掉了。他大招把我甩开没用的，他是逃不出我的手掌心的。你们知道吗？这就是，这就是什么？这就是主动权在谁手里？主动权在我手里。上期视频我说螳螂为什么打狮难打狮子狗，就是因为主动权在狮子狗手里。狮子狗想抓你就能抓你，对吧？想走就能走。但现在情况不一样，我们这边来到这个位置。准备拿这个河蟹，这一波这个河蟹呢，队友他在这边，我们把这河蟹给拿一下，一个 W A Q 把这河蟹拿了，他打我一套没关系，直播的话大家隐身直接走就行了，队友靠过来给他压力，他这波打我呢，只要我没死，我是不亏的，因为我可以利用这个野怪回血，我的野区有野怪，我打几下野怪血量就回上来了，而他呢，丢了一个大招，其实对他来说这一波是没有任何意义的，这又不是和平精英，你伤害高没有用的。我们这边看到敌方的永恩给机会了，不要着急。我们这边稍微等一下队友 EQA OK 给我挂上虚弱，不要着急。我们这波的话队友来了，他当然隐身走了，这波追不上没有办法。看到了吗，兄弟们？这就是铁板鞋与这个法穿鞋的区别。他出个铁板鞋，然后加个虚弱，我可能秒不掉他，他这波就能走。但他不出铁板鞋，他就是必死的。我们这边看到敌方的打野也很给力，把我们家的 ADC 给弄死，对面给有大龙压力了。但是我们这个时候千万不能再掉点了，因为这个时候带掉点。我们大龙就没了，这个时间点如果丢大龙的话，很有可能第第三条小龙是空不到的。所以说这个时间点我们要做的是什么？就是去发育，等我们家队友是复活。现在不要给机会了。十二分钟大龙刷新了，这个时候看到敌方永恩已经在下楼就位了，盖伦还在上楼在线，马上就盖伦去找这个永恩，因为我们家吸血鬼打团是要比这个盖伦厉害的，不能本末倒置，盖伦去找永恩是最好的。然后吸血鬼跟我们打团，这边的话看到敌方这个 ADC 来到这个位置，大家隐身出去。OK， 兄弟们，你们可以看到这一波的话，看起来好像是一个明显的机会，但是我们没有跳，为什么？那、no, 兄弟们，这就是为什么。看到了吗，兄弟们？有的时候呢，看到机会不要太激动，看到孤立呢不要盲目的往上跳。有的时候呢，对你来说，并不是机会，对你来说只能可能是个诱饵而已。我因为我知道在地狱当中呢，我知道敌方打野可能在后面，所以说我不会去跳。敌方打野把我们家这个辅助弄死之后呢，我们看一下 ，OK， 这一波的话机会到了，因为我用了敌方打野的视野，把敌方这个中单给秒杀之后呢，就是一个 QA 就把他秒杀了，然后盖伦又冲上来把敌方辅助给秒了，这一波的话是可以打的，因为我们家的吸血鬼已经就位了，我们锁定好这个后排，先把后排杀了，然后这边等一下这个永恩，永恩过来之后把这个永恩再秒杀，然后还剩下一个打野是不是？不用着急，我猜一下他的位置，红 buff 这边，我们这边看一下，我们在这边等他吸血也等他 ，OK， 他上来了没有关系，我们这边的话看一下我们的伤害啊、哦。一个一 Q A， 然后惩戒回一口血，再次隐身一个 Q A， 把他秒杀。很多兄弟们玩不好打野，觉得打野这个位置太难了，容易背锅。龙没拿到怪打野，上路崩了怪打野，中路崩了怪打野，下路崩了怪打野，被翻盘了怪打野，优势了赢了，也去三条狗都能赢，跟打野没关系。其实有这些想法呢，只能说明大家野格玩的不到位，心中无队友，打野自然神。我们的目光要放在低。敌方的身上，队友怎么样？队友只是辅助我们的工具，就像双人路的辅助一样。我一直认为这件事情，我从 S 3开服以来玩联盟手游的时候，到现在 S 1 2了，我都觉得这个游戏
，他是围绕着打野转的。我的四个队友，只不过是我的辅助而已，就像双人路一样，辅助是帮助 ADC 走得更远，走得更高，提高 ADC 的上限。我的队友，也就是提高我的上限的工具而已。兄弟们，我说这话，大家不要拿职业跟我说事啊，我说的是这个游戏的单排。你单排玩打野，你指望队友带你赢，你就等死吧。你要被游戏玩死了呀！你想指望队友带你赢，那是不可能的。所以说，兄弟们想提升自由级，要么多看看我直播，主播每天十二点到晚上十二点都有可能在线直播的，或者说点个关注，多看看我的视频。这场比赛呢，到这里差不多结束了，因为我们拿完大龙加上三龙火龙魂。对面的话也很难反抗了，一个 A Q 就直接把他秒杀，然后再次一个 Q 金身，叫队友帮我看一下塔，快来救我护驾，跳出来直接完美收割战场，然后敌方永恩还在上路带线，但自己家都没了，十五分钟直接要平推了。兄弟们，感谢你们，这是一个前期零杠二的螳螂，前期被赵信，这赵信前期都快四杀了，三级直接进我野区，他六级我四级，四级直接闪现进我野区，把我打成麻瓜。我闪现加惩戒回血都走不了。OK， 那么本期视频到这差不多结束了，还是那句话，兄弟们，关注我单排王者峡谷传说，你也可以。如果说你喜欢本期视频的话，请多多点赞评论啊！我们下期再见，拜拜。